ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు జాజ్వా ఇన్స్టిట్యూట్ డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ నేను భిక్షపతి మే సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నా వివిధ దినపత్రికల్లో వచ్చినటువంటి అంశాలని మనం కరెంట్ అఫేర్స్ గా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇందులో మొదటి అంశము ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ అని ఉంది ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ ఏంటి ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ బడ్జెట్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది భారతదేశంలో టాప్ కూరగాయలు అంటారు టీఓపీ టాప్ ఈ టాప్ కూరగాయలకి రాయితీ ఇవ్వడం రవాణా విషయంలో గాని కోల్డ్ స్టోరేజ్ విషయంలో గానీ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాయితీ ఇచ్చే కార్యక్రమమే ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ మరొక ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ టీఓపీ టాప్ కూరగాయలకి సంవత్సరం అంతా కూడా ఒకే ధరంతో ఒక స్థిరమైనటువంటి ధర ఉండాలి ఒక స్టెబిలైజేషన్ ధర ఉండాలి స్థిరమైన ధర ఉండాలి అనేది దీని యొక్క ఉద్దేశం అయితే టాప్ కూరగాయలు అంటే టీఓపీ టాప్ అంటే ఏంటంటే టీ అంటే టొమాటో ఓ అంటే ఆనియన్స్ పీ అంటే పొటాటో అంటే టమాటో తర్వాత ఉల్లిపాయలు అంటే తర్వాత నెక్స్ట్ పొటాటో ఈ ఆలుగడ్డ లేదా బంగారు సో ఈ మూడు కూరగాయలకి సంవత్సరం అంటే ఒకటి ధర ఉండే విధంగా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ బడ్జెట్ లో ఈ ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది అయితే మే పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై న కోవిడ్ నైన్టీన్ సంక్షోభం కారణంగా ఏర్పడినటువంటి ఆర్థిక స్థితిగతులకి మెరుగుపరచడానికి అంతేకాకుండా భారత స్వయం సమృద్ధి దిశలో స్వావలంబన దిశగా వెళ్ళడానికి భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రకటించినటువంటి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ లోని ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీలో భాగంగా మే ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ న కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వ్యవసాయ రంగానికి ఒక ఉద్దీపన ప్యాకేజీలో ఒక లక్ష అరవై మూడు వేల మూడు వందల నలభై మూడు కోట్లను ఆ విధంగా ప్రకటిస్తూ అందులో ఈ యొక్క ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ టాప్ కార్యక్రమానికి ఐదు వందల కోట్లను కేటాయించడం జరిగింది అయితే దీనిలో ఉన్నటువంటి ఒక ఇంకొక రిలాక్సేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ టాప్ కే టీఓపి టాప్ కూరగాయలకు మాత్రమే ఈ రాయితీ ఇవ్వడం కాకుండా మిగతా అన్ని కూరగాయలకి అలాంటి ఒక అవకాశాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అందుకోసమే ఈ కార్యక్రమాన్ని టాప్ టు టోటల్ లేదా టాప్ టు ఆల్ అంటే అన్ని వెజిటేబుల్స్ కూడా టాప్ లాగానే ఒక రాయితీ ఇచ్చే అవకాశం ఉందనమాట సో ఈ టీఓపి టాప్ అంటే టొమాటో ఆనియన్స్ అండ్ పొటాటో ఇది ఒక మంచి శుభ పరిణామంగా మనం చెప్పొచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా ఇలాంటి ఆపరేషన్ గ్రీన్స్ అనే కార్యక్రమాన్ని అమలు పరుస్తున్నటువంటి మంత్రిత్వ శాఖ కేంద్ర ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కేంద్ర ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సంబంధించినటువంటి మినిస్ట్రీ అంటే కేంద్ర ఈ యొక్క ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమ అని చెప్పేసి అంటారు సో ప్రస్తుతం కేంద్ర ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమ శాఖ మంత్రి హర్సిమ్రత్ కౌర్ బాదల్ సో ప్రస్తుతం కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఎవరు కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కేంద్ర పంచాయతీ రాజ్ శాఖ మంత్రి కేంద్ర గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమార్ సో ఇక్కడ ఆ రెండు అంశాలను గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మరో అంశం టీఓపి టాప్ అనేది కూరగాయల సంబంధించినది ఉంది టీఓపి టాప్ మరొకటి గతంలో భారత ప్రభుత్వం కేంద్ర క్రీడల యోజనల శాఖ కూడా ఈ యొక్క భారతదేశంలో రా రానున్నటువంటి ఒలింపిక్ క్రీడల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించాలి మంచి మెడల్స్ సాధించాలనే ఉద్దేశంతో టాప్ అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది ఆ టీఓపి టాప్ అంటే టార్గెట్ ఒలింపిక్ పోడియం టీఓపి టాప్ అనగా టార్గెట్ ఒలింపిక్ పోడియం సో ఈ టీఓపి టాప్ అంటే ఏంటంటే టొమాటో ఆనియన్స్ పొటాటో అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ గోల్ అనే కార్యక్రమం జిఓఎల్ గోల్ సో ఏంటి గోల్ అనేది కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రి మంత్రి కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రి అర్జున్ ముండా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది గిరిజనులు పర్టికులర్ గా ట్రైబల్ యూత్ లో అంటే గిరిజనుల యువకులలో ఈ సమస్య సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పైన ఒక స్కిల్స్ ఉండాలి నైపుణ్యం ఉండాలి భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి గిరిజన యువతలో సాంకేతిక విషయంలో నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసే ఒక కార్యక్రమమే గోల్ అని అంటాం సో దాని యొక్క గోల్ యొక్క అభివృద్ధి చూసినట్లయితే గోయింగ్ ఆన్లైన్ యాజ్ లీడర్స్ గోయింగ్ ఆన్లైన్ యాజ్ లీడర్స్ గోయింగ్ ఆన్లైన్ యాజ్ లీడర్స్ అనేది గోల్ యొక్క అప్లికేషన్ సో ఎగ్జామ్ లో ఇలాంటి కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు ప్రకటించినటువంటి లేదా ప్రారంభించిన వివిధ కార్యక్రమాల పైన అడుగుతున్నారు గతంలో ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇలా రావడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల సత్యనిష్ట అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది సత్యనిష్ట అనేది ఏ మంత్రిత్వ శాఖ కింద పనిచేస్తుంది లేదా ఏ ఏ యొక్క మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో ఉంది ఈ కార్యక్రమం లేదా ఏ కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ సత్యనిష్ట కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది అనడం జరిగింది సో సతీష్ సతీనిష్ట అనేది కేంద్ర రైల్వే శాఖ ప్రారంభించినటువంటి కార్యక్రమం అనమాట సో అట్లా పాయింట్స్ ఇటీవల కలం సంతుష్ట అంట సో సంతుష్ట అనే కార్యక్రమాన్ని కేంద్ర కార్మిక శాఖ ప్రారంభించడం జరిగింది సో లైక
ప్రస్తుత కేంద్ర గిరిజన వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి అర్జున్ ముండా సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రపంచ బ్యాంక్ సో ప్రపంచ బ్యాంక్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని సంక్షోభం దృష్టిలో పెట్టుకుని భారతదేశానికి ఒక బిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ రుణాన్ని అందివ్వడం జరిగింది సో ఇటీవల ఇలా ప్రపంచ బ్యాంక్ భారత్ కి రుణాన్ని అందియడం ఇది రెండోసారి గతంలో ఒక బిలియన్ డాలర్లు ఇచ్చింది బిలియన్ యుఎస్ డాలర్ల రుణాన్ని ఇచ్చింది సో ఇది మరొక ఒక బిలియన్ యుఎస్ డాలర్ల రుణాన్ని ఇస్తుంది సో మొత్తం ఇంతవరకు ప్రపంచ బ్యాంక్ కోవిడ్ నైన్టీన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించినటువంటి సంక్షోభాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇంతవరకు ప్రపంచ బ్యాంక్ భారత్ కి రెండు బిలియన్ల అమెరికన్ డాలర్ల రుణాన్ని అందించినట్టు అయింది సో ప్రపంచ బ్యాంక్ అనేది ఉన్నది కాబట్టి దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రపంచ బ్యాంక్ వాషింగ్టన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది ప్రపంచ బ్యాంక్ మరి ఐఎంఎఫ్ ను మనం బ్రిటన్ నోట్స్ కావలలు లేదా ప్రపంచ ఆర్థిక సంస్థలుగా పిలుస్తున్నాం అయితే ప్రపంచ బ్యాంక్ ప్రస్తుత అధ్యక్షుడిగా పనిచేస్తున్న వారు డేవిడ్ మల్పస్ డేవిడ్ మల్పస్ ఇటీవల గ్రామ సచివాలయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి గ్రామ సచివాలయం ఎగ్జామ్ లో ఈ బిట్ అడగడం జరిగింది ప్రస్తుత ప్రపంచ బ్యాంక్ అధ్యక్షుడు ఎవరు డేవిడ్ మల్పాస్ సో ఐఎంఎఫ్ అంటున్నాం ఇంటర్నేషనల్ మారిటర్ ఫండ్ మరి ఐఎంఎఫ్ కి ప్రస్తుతం ఒక మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ జనరల్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి వారు ఎవరు బల్గేరియా దేశానికి చెందినటువంటి క్రిస్టలీనా జార్జివ ఈ పదవిని చేపట్టేటువంటి రెండవ మహిళగా క్రిస్టలీనా జార్జివ ఐఎంఎఫ్ కు రెండవ మహిళ ఎండిగా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా గుర్తింపు పొందారు సో ఐఎంఎఫ్ కు తొలి మహిళ ఎండిగా పనిచేసిన వారు క్రిస్టలీనా లగాడి క్రిస్టినా లగాడి అంటారు క్రిస్టినా లగాడి సో ఈ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫ్రెండ్స్ ఇజ్రాయల్ లో ఇజ్రాయల్ లోని టెలి అవీవ్ నగరంలో ఇటీవల ఒక వీధికి ఒక స్టేట్ కి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ స్టేట్ గా నామకరణం చేయడం జరిగింది సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ యొక్క నూట యాభై తొమ్మిదవ జయంతి సందర్భంగా మే ఏడు రెండు వేల ఇరవై అయిన ఇజ్రాయల్ దేశంలోని టెలి అవీవ్ లోని ఒక వీధికి ఒక స్టేట్ కి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గా వీధిగా నామకరణం చేయడం జరిగింది ఎగ్జామ్ ఎలా రావడం జరుగుతుందంటే ఇటీవల మే సెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ జయంతి సందర్భంగా ప్రపంచంలో ఏ దేశంలో ఒక నగరంలో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వీధిని పెట్టడం జరిగింది పేరును పెట్టడం జరిగింది అంటే అది ఇజ్రాయల్ దేశంలోని టెలి అవీవ్ నగరం సో ప్రస్తుతం ఇజ్రాయల్ ప్రధాని బెంజమన్ నెత్తనేహు ప్రస్తుతం ఇజ్రాయల్ ప్రధాని బెంజమన్ నెత్తనేహు సో మరో ఫ్రెండ్స్ మరో ఇంపార్టెంట్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ మే ఫిఫ్టీన్ సో మనకు మే ఫిఫ్టీన్ ఎలా జరుపుకుంటున్నాం అంటే ప్రపంచ కుటుంబాల దినోత్సవం లేదా వరల్డ్ ఫ్యామిలీస్ డే గా జరుపుకుంటాం ప్రపంచ కుటుంబ దినోత్సవం అంతర్జాతీయ కుటుంబ దినోత్సవం సో అంతర్జాతీయ కుటుంబ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నప్పుడు ఐక్యరాజ్యం తరఫు ఇతివృత్తం ఇవ్వడం జరిగింది మే ఫిఫ్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ యొక్క అంతర్జాతీయ కుటుంబ దినోత్సవం ఇతివృత్తం ఫ్యామిలీస్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఫ్యామిలీస్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ కొపెన్ హగన్ అండ్ బీజింగ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు సంవత్సరంలో ఈ కుటుంబ సంబంధించినటువంటి సదస్సు అనేది కోపెన్ హగన్ బీజింగ్ సదస్సు అనేది జరిగింది అంటే డెన్మార్క్ లో ఒక నగరం కోపెన్ హగన్ సో చైనా రాజధాని బీజింగ్ సో ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో జరిగింది ఈ సదస్సు కి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది కాబట్టి సో ఇలా ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్యామిలీస్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ కోపెన్ హగన్ అండ్ బీజింగ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఇవి మే సిక్స్టీన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ లోని కొన్ని అంశాలు అయితే మనం అయిదుల్ గా నిన్న జరిగినటువంటి రెండు క్వశ్చన్స్ ని మనం చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నిన్న ఆర్కియలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా కి నూతన డైరెక్టర్ జనరల్ ఎవరైనా అడిగారు సో రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే విద్యావతి అండ్ కృష్ణా నది యజమాన్య బోర్డు కి చైర్మన్ గా పనిచేసిన వారు చంద్రశేఖర్ అయ్యర్ రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి చంద్రశేఖర్ అయ్యర్ చాలా మంది కూడా స్పందించడం జరిగింది కామెంటేషన్ లో రాయడం జరిగింది ఈ రోజు మరో రెండు క్వశ్చన్ లు అడుగుతున్నాం దాన్ని మీరు కామెంటేషన్ రూపంలో చేయండి సో మొదటి ప్రశ్న వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం విడుదల చేసినటువంటి గ్లోబల్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ఇండెక్స్ అంటే ప్రపంచ శక్తి పరివర్తన సూచిలో భారతదేశం యొక్క స్థానం ఎంత వాట్ ఈస్ ద ఇండియా ర్యాంక్ ఇన్ వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం గ్లోబల్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ ఇండెక్స్ అనమాట అది క్వశ్చన్ అనమాట ఒక ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక వరల్డ్ ఎకనమిక్ ఫోరం విడుదల చేసినటువంటి ప్రపంచ శక్తి పరివర్తన సూచి లో భారతదేశం యొక్క స్థానం ఎంత ఒక మొదటి ప్రశ్న రెండో క్వశ్చన్ ఏంటంటే న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్ ఎక్కడ కలదు వేర్ ఈస్ ద హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ది న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ కలదు సో వీటిని కామెంట్ సెషన్ లో రాయండి సో మరింత సమాచారం గురించి జాస్వైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ యూట్యూబ